programa TV Imóveis, o um oferecimento Corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários, Bidu Casa e Acabamento. Olá, no TV Imóveis de hoje abordaremos sobre o abatimento do imposto na venda do imóvel. Agora os custos com a instalação de imóveis planejados e embutidos são reconhecidos pela Receita. E ainda no quadro Dicas em Fase de Acabamento, as novidades de louças e metais sanitários. É a partir de agora no TV Imóveis. Um novo entendimento da Receita Federal vai beneficiar os proprietários de imóveis com móveis planejados ou embutidos no momento da sua venda. Para nos esclarecer, falar um pouco sobre essa questão, estamos recebendo hoje aqui no TV Imóveis a presença do especialista de direitos tributários, Dr. Gustavo Souza. Dr. Gustavo, muito obrigada por nos conceder a entrevista. Olá Ana Paula, olá aos telespectadores, um prazer estar participando do programa de hoje. Doutor, essa nova regra, na realidade, ela funciona para todos os proprietários de imóveis, com imóveis planejados ou embutidos? Como funciona? Sim, é uma regra nova, na verdade, é uma nova interpretação da Receita Federal sobre a legislação tributária aplicável ao ganho de capital na venda de imóveis. E ela vai atingir a todos os proprietários de imóveis que tenham, na verdade, móveis planejados instalados nos, nos, nos imóveis. Né? Certo. E em relação aos valores? Tem uma média percentual? É feita uma vistoria para analisar a situação de cada imóvel? Não. O que acontece é que a, o contribuinte hoje que compra um imóvel a, e equipa esse imóvel com alguns armários embutidos e, e modulados, ele vai poder registrar esses valores gastos com, com, o, com esses imóveis como custo do imóvel. Então, fundamental, na verdade, não existe um limite para isso, não existe, ele pode gastar quanto ele, ele quiser com os imóveis, certo. com os móveis, na verdade. Tá? O fundamental, na verdade, é que ele possa provar isso se em algum momento for necessário. Então, na realidade, essa redução do imposto, ela não depende de quanto ele gastou no planejamento? Não, não, não depende. Tá Tanto faz se ele gastou 10, se ele gastou 20 ou se ele gastou 100, todo esse valor ele vai poder considerar como custo do imóvel para depois reduzir o lucro imobiliário quando ele eventualmente vender esse imóvel. E a questão da média de 15%? 15% é a tributação sobre o lucro imobiliário, né? ela continua a sendo de 15%. Então, se eu comprei um apartamento por 200 e vendi por 300, eu tenho lucro de 100 e vou pagar 15% sobre 100, que daria 15 mil reais. Entendi. Se eu a, adicionei a esse apartamento 50 mil de imóveis, o meu lucro não vai mais ser 100, vai ser 50. Então, o meu imposto já não vai mais ser 15 mil, vai ser 7.500 reais. Então, é uma redução bastante interessante. Com né? certeza, válido uhum. para todos que estão nessa situação, né? Sim. É... Bem, muitas pessoas também na hora de fazer a compra ou a venda até mesmo de um imóvel, ela se pega a questão do imposto, que às vezes por ser muito alto, acaba deixando de efetuar a compra. Com essa nova regra, na realidade, vai ter uma redução bem bacana e facilita a venda também, né, doutor? Eu acho que sim. Eu acho que esse é um incentivo, na verdade, para que a, as pessoas que, que equipam os imóveis para para que considerem esse, esse valor como um investimento também, isso sem dúvida nenhuma que vai a, importar numa redução de imposto no momento da, da venda e vai facilitar a venda na medida em que vai ser menos imposto a pagar. Né? Bem, essa mudança na realidade ela foi publicada recentemente, né? Tá. E ela já está em vigor? Sim, ela foi publicada recentemente e ela já vale. Na verdade, o que é interessante, Ana Paula, é que a gente está falando de uma mudança de entendimento da receita, né? Então, a lei não foi alterada, o que foi alterado sim, é o um entendimento. Então, isso vale, a princípio, desde sempre. Né? É um Ótimo. entendimento que retroage, inclusive, para beneficiar os contribuintes, para deixar tranquilo aqueles que já aplicaram esse entendimento né? e para, eventualmente, permitir que aqueles que não aplicaram passem a aplicar. E quais orientações que você pode nos dar em relação a esse investimento, porque é um investimento também. Sim, sem dúvida. O fundamental é que o contribuinte, ele guarde os comprovantes dos gastos que ele fez com os móveis. Então, os recibos, as notas fiscais, tem que ser guardados, tem que ser mantidos em arquivo. E que ele, na declaração de imposto de renda do ano em que ele fizer esses gastos, ele declare o valor gasto. De forma que vai ficar documentado na declaração dele quanto ele investiu naquele imóvel, com, com equipamentos, com, com armários, com modulados, para que quando ele fizer a venda ele possa abater esse valor do, do, do lucro imobiliário. 
E é importante fazer essa correção, essa análise periodicamente, né? Recomendável. É, é importante assim, que, a, por exemplo, os contribuintes que neste ano gastaram com móveis, que ao fazer a declaração, não se esqueçam de lançar esses valores. Né? E os contribuintes que tenham feito gastos em anos anteriores, se tiverem interesse em se aproveitar desse valor, que retifiquem as declarações de outros anos para que a, a, o, o, o custo desses móveis fique atualizado na declaração de imposto de renda. Certo, mas é questão mais de atualização mesmo. As pessoas que já tiveram um imóvel vendido com móveis planejados, não há como ter uma redução de imposto retroativo, isso não existe. Olha, você pode até pleitear, na verdade, uma restituição de imposto Ai, recolhido indevidamente. Se você tiver todos esses dois, os documentos guardados e se você realizar a retificação de anos anteriores, desde que obedecido o prazo de cinco anos, que é o prazo aí de decadência para você, ou de prescrição para você recuperar isso. Tá? É, é bem bacana. Mas é possível até uma, uma, uma restituição. Não, é bacana porque as pessoas vezes, pensam que a partir de agora uhum. tem esse direito, mas se você retificar, tiver toda a documentação, ela pode ser válida também. Exatamente. O importante é que tem que ter um cuidado muito grande na retificação, porque isso pode implicar em outros, em outros pontos uh, relevantes para o contribuinte. Mas é possível, sim. Bacana. Existem alguns casos em que o lucro da venda ele não é tributado como ganho de capital. Quais são esses casos, doutor? Olha, a, a legislação prevê realmente alguns casos em que o contribuinte fica isento. Uh, os dois principais casos, uh, quando o contribuinte vende um imóvel de até 440 mil reais, desde, aquele que, desde que aquele imóvel seja o único imóvel dele. Tá? Então, uh, se a venda é até 440 mil reais, ele fica isento do imposto de renda. E uma outra situação é se o contribuinte aplica o ganho na aquisição de outro imóvel num prazo de 180 dias. Então, se eu vendi um apartamento hoje, a, a, pego aquele, aquela minha receita e compro um outro imóvel, então o ganho que eu tive fica isento de, de tributação desde que aconteça no prazo de 180 dias. Bem, doutor, eu gostaria de agradecer a sua visita aqui na TV Imóveis. Com certeza foi muito válido e eu tenho certeza que o assunto é extenso. Então, para você, de repente, que está numa situação como essa... Vale ressaltar que você deve procurar um especialista para tirar todas as suas dúvidas e não ter problemas futuros, né doutor? É Muito obrigada, aí. viu? Ana Paula, um prazer participar, um prazer é, poder estar tá contribuindo para esclarecimentos de dúvidas em relação a essa matéria. Muito obrigada. E você não saia daí. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o quadro Dicas em Fase de Acabamento. Dessa vez, falando de louças e metais sanitários. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas de áreas para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006. Apitu Casa e Acabamento oferece uma variedade de produtos para a sua construção, permitindo a criação de ambientes do clássico ao contemporâneo. Um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Conheça a nova loja na rua Nicolau Alonso Filho, Santa Rosália, em frente ao hipermercado Extra. Se a sua empresa deseja ir cada vez mais longe, é indispensável levar junto uma boa orientação. Ferrascom conta com profissionais de qualidade prestando serviços para você, cliente. Ferrascom Assessoria Contábil. Telefone 3031 34 34. Em meio a tantas opções de metais e louças sanitárias, é importante escolher o produto mais adequado para cada situação de uso. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre as tendências de metais e louças, o que você pode estar tá usando aí nos ambientes de banheiro, lavabo da sua residência. Hoje o que a gente tem usado mais, é, as novidades são a linha Red Gold, que mistura é, dourado, bronze, preto, preto fosco. Então essa linha de metais aí está bastante diferenciada. Na linha de louças também a gente tem usado bastante cores, marrom fosco, preto brilho, é, preto fosco também. 
Além disso, as novidades, é, o que o pessoal tem usado bastante, é cubas de coluna para chão, que fica bem bonito, é bem bacana. E as bacias suspensas, que é uma coisa bem diferente e deixa o ambiente um pouquinho mais moderno. Agora a gente vai falar um pouquinho das combinações, né? o que, que fica legal para cada ambiente. Hoje no lavabo a gente tem usado muitas cubas mais altas de apoio, com torneiras de bica alta também. Você pode usar bastante as cubas marrom fosco e a preta fosca, que fica um ambiente mais moderno. Né? E para os metais, uma linha mais quadrada, uh, você pode usar bastante com o marrom, a linha red gold fica bem bonita e com o preto a linha dourada também fica bem, bem elegante. Agora se você tem um ambiente mais clássico, o ideal seria você usar as cruzetas, que remete um pouquinho ao estilo mais antigo. Para banheiro de casal, a gente tem usado bastante cubas duplas, né? você pode usar duas cubas, normalmente com as cubas de mesa, que você pode usar um misturador, um monocomando bem bacana. E normalmente nesses ambientes a gente usa mais a linha branca, que você não vai enjoar tanto no seu ambiente. E deixar as linhas mais coloridas para os ambientes de lavabo, que é onde a visita vai estar tá, é, observando mais. Para o quarto de, de hóspedes você pode dar uma abusadinha, colocar um preto fosco junto com a branca, que fica bem legal. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da economia de água, que é um assunto aí bastante delicado pelo qual a gente está passando. E algumas empresas aí já têm pensado em soluções para a economia de água. No caso de metais e louças, o chuveiro está vindo com uma nova tecnologia que mistura ar e água. Isso é, tem uma economia de 60% em relação ao desperdício de água. E também a linha de torneiras vem com redutor de vazão. E também as válvulas hidras, que além de ter o duo, que é para você fazer a 6 litros por minuto e 12 litros por minuto, você tem uma linha mais econômica ainda que você pode estar utilizando na sua casa. Pessoal, essas foram as dicas da semana. Procure aí uma loja especializada que tem bastante novidade no mercado para vocês deixarem o ambiente de vocês um pouquinho mais bacana e bonito. Bem, o TV Imóveis está terminando. Espero que você tenha aproveitado todas as nossas informações. E já quero te agradecer pela sua companhia. Muito obrigada por nos acompanhar. Até a próxima semana com mais uma edição do TV Imóveis. Programa TV Imóveis, um oferecimento, corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários, Bidu Casa e Acabamento.